Hi everyone! Welcome back sa aking channel na Home and DIY PH. So, in today's video ay magre-repot po tayo ng pothos plants. So, tinatawag siya um, golden pothos or money plant. Okay. So, ito pong nabili kong um, pothos ay worth 100 pesos. Nabili po namin to sa may Pasig, sa may South Star Supermarket. Kung, na, kung familiar po kayo doon, may nagtitinda po doon ng mga plants sa tapat po nung supermarket sa South. So, 100 pesos each yung um, nabili kong golden pothos. So, akala ko ito po ay yung tinatawag na Marble Queen Pothos. Kasi may mga varieties din po kasi ang Pothos plants. Pero iba pa pala yun. So, ito pong soil na gagamitin ko ay um, garden soil lang po yan. Hindi naman kasi maarte ang Pothos. Madali lang siyang alagaan. So, actually kahit anong soil ay pwede sa kanya. So, yung pong soil na yan ay hahaluan ko lang ng mga fertilizer na diniiy ko lang. Yan pong white na medyo malabo. Yan po ay ginawa ko, uh, ano yan, eggshells na drinay ko and crinash ko. Yes, so magandang fertilizer po ang eggshells because that's rich in calcium. So, tinansya-tansya ko na lang yan. And, ihahalo po natin yan sa soil. And, next na nilagay ko dyan is yung coffee. Coffee grind. So, used na po yung coffee na yan. Nung nagamit ko siya, ang ginawa ko, binabad ko siya sa tubig. And then, um, Inano ko siya, in-strain ko or sinala ko and then drinay ko din yung, yung coffee. So, maganda pong fertilizer din yan. Kung kayo po ay nagbubulo ng coffee, huwag niyo pong itatapon yung used coffee grinds. So, yan. Nalo ko lang po yung fertilizer. I also use yung, um, ano bang tawag doon? I also use yung Osmo Coat na fertilizer. Itong halaman na to ay napakadaling alagaan. So, um, kung kayo po ay bagong um, na or nagsistart pa lang sa pag-aalaga ng plants, I suggest na dito kayo mag-umpisa at pati na rin dun sa snake plant. Kasi itong pothos ay isa siya sa mga napakadaling alagaan na halaman. So, ang pagpapaaraw sa kanya ay once a week. Uh, mamamatay siya kapag over water. Ayaw po niya nang laging nadidiligan. So, intay niyo po na mag, totally mag-dry yung soil niya. Pag nakita niyo na dry na yung soil, tsaka niyo siya diligan. Uh, once a week or once every two weeks yung pagdidilig sa kanya. And mas magandang diligan siya using yung tubig ulan kung available. Pero sa panahon naman ngayon, di ba, um, madalas ng umulan. So, ilabas nyo lang kapag gusto nyo siyang i-water. Also, uh, maganda siya sa loob ng bahay kasi tin um, sabi nila, pampaswerte daw. Tinatawag din kasi tong money plant. Tinatawag din siyang money plant. Kaya yung karanihan ay nilalagay sa loob ng bahay. And also, kaya niya pumabuhay sa low light. Kaya pwede siya sa indoor. So, ayaw po niya ng direct sunlight. So, ilagay niyo lang po siya dun sa medyo maliwanag or malapit sa window. Mabubuhay na po siya dun. Ayan. And ito ay ano siya, uh, trailing plant or humahaba po yung kanyang leaves. So, ang maganda siyang ilagay sa mga shelves, sa taas ng cabinet. 
and ang pagpapadami or propagation ng pothos ay madali lang din you can just cut yung mga part na may nodes and ilagay nyo sila sa water sa bottle na may water and mga ilang few weeks later magkakaroon na po ng roots yung mga yon. Yung pot pala na gamit ko, plastic pot lang siya. And I bought it for 100 pesos sa same shop dun sa may bandang South Supermarket. But mas mamura ata to sa ano eh, sa shopping or sa Lazada. Parang nakita ko na sa 30 something, 30 pesos lang yung ganyang plastic pots. So, yun. Gusto ko kasi sa pot is color white lang para kitang-kita yung ganda ng halaman. Pero, syempre, iba-iba naman ang preference ng tao. Yung iba gusto colorful. Depende rin. So, I'm planning to place these um, plants sa gagawin naming shelf ng aking hobby. So, I will be doing a separate video on that DIY. So, stay tuned po sa aming DIY shelves.